Dunque ancora buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui, grazie al Presidente Bonaccini, grazie al Sindaco Zattini, grazie al Commissario Figliuolo, al Presidente della Provincia, agli altri sindaci che sono intervenuti, ma soprattutto voglio ovviamente ringraziare, oltre al Ministro Fitto e ai componenti del Governo, il, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che torna su queste terre dopo eh, la scorsa visita a pochi giorni, a poche settimane dall'alluvione otto mesi fa con risultati molto importanti che abbiamo costruito insieme in questi mesi. Um, first of all, again, uh, again, on my behalf, good afternoon to all of you and thank you very much for being here. I would like to thank President, Be and President Bonaccini, I would like to thank the Mayor uh, Zatini, I would like to thank Commissioner Figliola, I would like to thank the President of the Province, Provincial Authority, as well as all of the Mayors attending, to this, uh, to attending this meeting. I would like, above all, to thank Minister Fito and the members of the Italian Government. But, uh, first and foremost, I would like to thank you, Madam President of the European Commission, uh, for your coming back after your last visit that you paid here just a few weeks after the terrible flood. And uh, we are here for the very important achievements and results that we managed to build together. Quando siamo state qui l'ultima volta, la Presidente von der Leyen portò la solidarietà europea, ma portò anche il suo impegno a non lasciare sole queste terre, a fare quello che la Commissione europea e l'Unione europea avrebbero potuto fare per dare una mano e il fatto che sia qui oggi di nuovo quando noi possiamo presentare i risultati di quell'impegno quell è secondo me un simbolo di grande serietà, di grande concretezza per la quale credo davvero che tutti i cittadini di questa regione e non solamente di questa regione debbano ringraziare la Presidente von der Leyen. When we were here last time, we visited we, um, President von der Leyen. She expressed here the solidarity of Europe and the European authorities, and she expressed her commitment not to leave these areas alone, not to leave them, to be on their side. And uh, uh, the fact that she's here back again, and uh, she, she promised she would give an end to help people to recover from that terrible situation, and uh, the fact that she she's is here again uh, shows and it's a sign and symbol of her um, seriousness and a concrete attitude which uh, uh, all the citizens as well as all of the uh, regional authorities are very uh, grateful for. Uh, noi abbiamo in questi mesi lavorato molto insieme, abbiamo lavorato in modo molto proficuo, voglio per questo ringraziare anche tutti gli uffici, gli staff, voglio ringraziare Bjorn Cyber, insomma tutte le persone che ci aiutano a fare uh, questo lavoro e la prima cosa e la più importante che va raccontata è la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Voi sapete che noi abbiamo avviato una revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una cosa che si diceva non fosse possibile, che invece non solo era possibile ma era doverosa, tenuto conto del, contato mutesto, del, del mutato contesto nel quale ci troviamo a operare e in quella revisione del PNRR che libera risorse per 21 miliardi di euro c'è un impegno molto importante a favore delle zone alluvionate e quindi ovviamente a partire dall'Emilia Romagna per un ulteriore miliardo 200 milioni di euro che si aggiungono ovviamente alle risorse già stanziate dal governo. Um, in this month, in the past few months, we've been working together quite hard and uh, we have, uh, and I would like in this respect to, uh, also because we managed to achieve very relevant and useful uh, results, so I would like to thank all of the uh, people involved, the staff, all of the people in particular, uh, Bjorn uh, Karner for doing this and being involved in this and for the help that we have received. The most important thing we've been doing is the, is the revision of the National Recovery and Resilience Plan, which we started, as you all know, uh, despite the fact that many people thought, said this was not possible, on the contrary, vision of the plan was possible and was necessary, was due because of the changed framework we are in. And thanks to this revision, the revision of the National Recovery and Resilience Plan, it was possible to um, release 21 billion euros and out of this 1 uh, billion, 200 millions will be uh, earmarked for this region, for these areas, on top of all of the other resources which have already been allocated. Queste risorse, eh, oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, consentiranno 
di portare anche avanti azioni di eh, risanamento ambientale, mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello decisamente più elevato di controllo, di gestione del rischio di alluvione, ma anche il ripristino, la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, delle strutture sociosanitarie, delle scuole, delle infrastrutture sportive, delle reti energetiche, cioè con queste risorse noi facciamo ricostruzione, ma facciamo anche una cosa che è altrettanto importante, più importante ancora se vogliamo, che è la prevenzione rispetto a eventuali ulteriori eventi di questa, di questa natura. Uh, these resources uh, uh, have been and have, have to be used for uh, improving the safety uh, of the areas, improving the safety of the hydrogeological basins and uh, uh, reducing and mitigating the risks and are necessary also to uh, uh, tackle the uh, climate change and uh, the uh, effects of the climate change. And this will lead to a higher level in terms of control for the risks of floods and uh, Uh, increase the resilience and will also help to regenerate urban areas, regenerate and reconstruct and uh, improve the, uh, the public housing, uh, the uh, um, hospitals, uh, the healthcare uh, area facilities, uh, the school facilities, uh, the sports facilities, and will also help to uh, not only, therefore, Uh, regenerate and upgrade uh, the uh, existing uh, facilities, but also, which is even more important, uh, increase uh, the prevention against uh, the uh, happening of natural disasters. E inserire questa priorità uh, tra gli obiettivi del PNRR ha un'altra conseguenza che secondo me è molto importante, che è il cronoprogramma. Voi sapete che la tempistica del PN, de delle risorse che si spendono con il PNRR è una tempistica, diciamo molto celere e inserire questi obiettivi nel PNRR ci impone di lavorare con velocità perché il nostro cronoprogramma sarà un cronoprogramma che prevede l'individuazione di tutti eh, gli interventi puntuali entro il terzo trimestre del 2024, l'aggiudicazione di tutti gli appalti entro il secondo trimestre del 2025 e il completamento del 90% delle opere entro la fine del 2026. Cioè vuol dire dover lavorare e lavorare velocemente. Scusi, eh? Un po' veloce. Uh, and including this priority among the aims of the National Recovery and Resilience Plan has another very important consequence, which is uh, the, uh, the timeline for the implementation of the program, which requires us to be and act very fast, because including these uh, uh, targets in the National Recovery and Resilience Plan requires us to be uh, fast and be very punctual and be on time, because the, uh, we need to identify uh, the uh, the specific priorities by the third uh, uh, term of 2024, uh, and then it is necessary to be able to allocate the resources by 2025, and then um, at least 90% of them, and then by the end of 2026, 90% of them has to be already done and allocated, which is uh, therefore uh, for us the need to work as fast as possible. Chiaramente questo lavoro si somma, a questo importante obiettivo si somma al lavoro che il Governo ha già portato avanti e Ursula non me ne vorrà se diciamo anche su questo facciamo un veloce eh, riassunto del lavoro che il Governo ha portato avanti eh, fin qui. Con il decreto 61 noi abbiamo stanziato quasi 1 miliardo 800 milioni per la, ten per la tenuta del sistema produttivo.